జీవము కలిగిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ వందనములు దేవునికి స్తోత్రములు యేసుక్రీస్తును బట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కృపా వార్త ఈ దినపు వాగ్దానం ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం వాడు జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలె ఉండును సహోదరి సహోదరులరా ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్మి ఆశ్రయిస్తారో వారు నీటి కాలువల ఒడ్డున ఫలమిచ్చే చెట్టు వలె పచ్చగా ఉంటారు వారు చేయున దంతయు సఫలమవుతుంది ఏ శ్రయ్యను ఆశ్రయించని వారు ఏదైనా కష్టం వచ్చినా జీవన ప్రయాణంలో ఎదురుగాలులు వీచినా లేకపోతే ఓటమి పాలైన ఫలించని చెట్టు వలె ఫలితం లేని జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటారు కానీ యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్న వారు ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా బలము కలిగిన వారై ఆశీర్వదించబడి తృప్తి చెంది ఇతరులకు బలమును అందించేవారిగా ఉంటారు ఖర్జూర వృక్షాన్ని చూసినట్లయితే అది చాలా ఎత్తుగా పెరుగుతుంది ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్న వారు కూడా ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎవ్వరు చూడలేనంత నీతి విషయంలో ఎత్తుగా పెరిగిన వారై చాలా కాలం చిరకాలము జీవించేవారిగా ఉంటారు దేవదారు వృక్షం నూట ఇరవై అడుగులు ఎత్తు పెరిగి ముప్పై అడుగుల కైవారం కలిగి బలముగాను ఘనముగాను కదల్చబడని చెట్టుగాను అది ఉంటుంది యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్న వారు కూడా కదల్చబడిన వారుగా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా బలము కలిగి తేజము వెజు వెదజల్లు వారిగా జీవమును అందించు వారిగా ఉంటారు కీర్తన గ్రంథం తొంభై రెండో కీర్తన పదిహే పదిహేను వచనం ముసలి తనమందు సహితం సారము కలిగి పచ్చగా ఉంటారు వారి తర్వాత తరాల వారికి యుహోవా ఎందు దై భయభక్తులు కలిగి ఉండడం వలన యుహోవా ఎందు వినయ విధేయతలు కలిగి ఉండడం వలన వచ్చే లాభాల గురించి వివరించే పత్రికలుగా యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్న వారు ముసలితన మందు కూడా సారము కలిగి పచ్చగా ఉండి చిగురు పెడతారు నా సహోదరి సహోదరుడ మనం కూడా దేవుణ్ణి నమ్ముకుందాం ఆయన్ను ఆశ్రయించి జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలె ఆశీర్వదించబడదాం అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉందాం దేవుడు ఈ మాటలు దీవించునుగాక ఆమెన్